叔叔阿姨回来了。有客人啊，是不是不方便、啊？哪有什么不方便、啊？来来来，快进来，来听听。那个，我给你介绍一下。不用了，我知道他。你姓李？对，我姓李。你好，我叫李梦竹。你就是婷婷的妈妈丁雪吧？不好意思，我想跟婷婷爸爸说几句话。哦，婷婷，那你先回屋玩一会儿啊。我今天想跟你说的话，婷婷应该听着。光明。要不，我先回去吧。好，你别走。这些话，你听听也挺好的。好，那别站着，坐下说吧。来，来，进屋听听。徐光明，你还认不认婷婷？是你的女儿。你这叫什么话呀？这还用说吗？婷婷是我的女儿，这是谁也改变不了的事实。那就好。刚才我上楼之前就想好了，我今天来不想跟你吵架。我想心平气和的把我们遗留的问题解决好。如果真的像你所说的那样，那就最好不过了。既然你还认婷婷这个女儿，那就应该承担起一个当父亲的责任。婷婷的生活费，你要增加一倍。从下个月起，开始加倍。答应的挺爽快的，看来现在有钱了，日子日新月异了。丁雪，你说钱不够用，我也马上同意加钱了，咱能不能不当着孩子的面说这种话？说到做到，当然了，你要愿意给就给，不愿意给，也不求你。婷婷，妈妈跟爸爸的话说完了，我们走吧。哎，等一下，既然都来了，晚上就在这儿吃饭吧。不吃了。你不吃你走，那婷婷留下来吃。婷婷也不吃。婷婷好不容易跟她爸爸聚在一起，你就让她吃顿饭再走吧。我的女儿，轮不到你个小三来说话。你说谁小三呢？你这么说话是不是太无理了？你有脸做小三，还没脸承认了？你破坏人家家庭，抢走了孩子的爸爸，你还不敢承认自己是小三？脸皮真够厚的。我是小三，我抢走他爸爸，我想请你搞清楚。这是在你们离婚之后发生的事情，我们家庭就是你破坏的，你心里清楚。婷婷妈，你说这些话你要负责任的。我负什么责啊？我头一次见到当小三的还理直气壮了。光明，我不想跟他吵了，你告诉他，咱俩好是在你们离婚之后。你们都小点声好不好？小雪，咱俩为什么离婚，咱俩心里最清楚。这是咱俩个人之间的事儿，跟第三者无关。第三者无关，你真说对了，他就是第三者。许光明，我们离婚
你说你敢说跟他没关系？你敢睁着眼睛说瞎话？当然没关系，我说什么瞎话？就说瞎话，不要脸的东西！你骂谁不要脸呢？我说错了吗？我说错了吗？不要脸就是不要脸。同学，当着我妈妈的面，能不能别这么说？你妈的心思我还不知道吗？她早就盼着你把我甩了，好另觅新欢。像你这样的女人，一定要带人吵架才不听啊！好，把我甩了，找新的，找他那样的狐狸精是吧？倒是挺般配的，乌龟配王八，臭鱼找烂虾，你太过分了，太没素质了，破坏人家家庭的小三，我怎么做怎么说都不过分。看你这种不要脸的女人，我用得着长素质吗？你说谁不要脸呢？你不要脸，你不仅破坏别人家庭，你你太过分了，少脸皮面。婷婷，进去吧。进去。娘，你怎么回来了？上哪儿了，小雪？姐，你又要走了？我以为我可以很冷静，我以为面对那张脸的时候，我不会再生气。可是，你也别太苛求自己了。我走的这段时间，我一直在想，我落到这个地步，究竟应该怪谁？当然怪你前夫啊，尤其是那个女人。说到底啊，还是要怪我自己。姐，你是不是后悔离婚了？如果给我一次重新再来过的机会，我可能会处理的更好。那就不跟婷婷她爸离婚了。这婚肯定还是要离的，只不过再给我一次机会的话，我至少不会处理的像现在这么狼狈。哎，不说了。小曼，谢谢你。谢什么呀？我都说了，什么瞒也都没搬上。真的谢谢你。有的时候我觉得自己这个人啊，挺讨厌的，那么自我。但是，你还把我当成朋友。你知道我为什么还愿意把你当朋友吗？为什么？为什么？因为你真实，你一直在做真实的自己，不伪装，不掩饰，不虚伪，直接率性。你想说什么就说什么，想做什么就做什么。其实有的时候啊，我特别佩服你。说实话，我之所以有勇气离开团里，也是希望可以像你一样，做真实的自己。哎呦，你可千万别学我！你看看我现在有多惨。我说的是真的，这都是我的心里话。我相信啊，这一切都只是暂时的。但愿吧。<笑>